Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à la Ravel. Alors très rapidement, dans cette vidéo, on va tenter de faire un peu de refactoring. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, nous allons nous retrouver avec un code beaucoup plus court. Premièrement, je vais enlever cette route de test parce qu'on sait maintenant que notre mail s'envoie sans problème. Juste pour le prouver, si on vient ici, j'ai eu à démarrer mon serveur de mail, MailDev. Je viens à ce niveau contact. Je mets Honoré, Unwanu, Mercury Series, arrobas, gmail.com. Et comme message, on va mettre un lorem ipsum. Là, je vais faire ne jamais traduire ceci. Et on peut voir notre mail qui s'envoie sans problème. Donc, euh, je n'aurai plus besoin de cette route de test. Intéressons-nous ensuite à cette route qui est présente ici. On dit que lorsqu'on demande la page d'accueil, on veut appeler le contrôleur page contrôleur et son action home. Donc page contrôleur, l'action home et tout ce qu'on faisait, on retournait une vue qui se trouvait au niveau de ressources views, ensuite page et home.blade.php. C'est la même chose qu'on faisait pour about, simplement que là, c'est une vue page about.blade.php. Donc, euh, au niveau des récentes versions de Laravel, en lieu de place de faire ce mishibushi, on peut utiliser route view et dire que si on demande la page d'accueil, je veux ici retourner comme vue page.home. Donc, je n'aurai pas besoin ici de mettre contrôleur, créer un contrôleur et tout. Automatiquement, si on demande la page d'accueil, cette vue sera retournée sans problème pour nous. Il me faudra rajouter le nom que j'avais donné à ma route qui était ici, route paf. On va tester. Je viens au niveau de la page d'accueil. Apparemment, je me suis trompé quelque part. J'ai oublié de mettre deux fois le deux points. Désolé les gars. Et on peut voir que tout continue de fonctionner. Donc là, je peux faire de même pour ma route about. Ce sera page.about et le nom de la route about path. On revient à ce niveau et bang, on a le même résultat. Cela revient donc à dire que ici, je peux supprimer le contrôleur page contrôleur. Et tout est bon. Si vous avez besoin de passer des données à votre vue, vous pouvez les passer en troisième argument. Donc, je peux passer par exemple name et la valeur, ce sera hello. Donc, on va passer un nom assez intéressant. Je vais mettre Adèle. Hello from the other side. <rire> Désolé. On vient donc au niveau de page. Je vais rechercher ensuite home.blade.php. Et au niveau de home.blade.php, on aura accès à cette variable name. Donc, vu qu'on a passé une variable name en utilisant blade, on pourra afficher le contenu de cette variable. On revient au niveau de la page d'accueil et Adèle s'affiche sans problème. De la même manière, vous pouvez faire ici des redirections. Par exemple, j'aurais pu dire, si on fait slash Google, je veux faire une redirection vers https google.com. Et vous allez voir, si je fais slash Google, je serai redirigé vers Google. N'est-ce pas que c'est magnifique alors qu'on aurait eu à créer un contrôleur et après faire un return, redirect et puis préciser HTTPS. On peut le faire avec ce shortcut là. Si je clique ici, on cherche router. Vous pouvez faire aussi une redirection permanente avec un permanente redirect. Là, tout est bon. On va continuer sur cette lancée. Vous avez vu que pour préciser le nom de route, j'ai utilisé la méthode name. Je vais faire de même ici pour préciser le nom de route. Je vais utiliser la syntaxe avec name et là c'était contact path. On fait la même chose ici. Je mets name et contact path. On marche et bah contact. On met du charabia. Je vais tenter de le dupliquer à plusieurs reprises. Donc là, on me demande de mettre une adresse valide et mon mail s'envoie. 
Autre chose, maintenant j'ai eu à changer un peu de convention. Je vous disais que pour mes noms de route, je terminais ceci par underscore paf. Euh, dernièrement, sur les projets sur lesquels j'ai eu à travailler, je préfère ici mettre le nom du contrôleur sans contrôleur, suivi ici de point, suivi du nom de l'action. Par exemple ici, contact.create. Ici, ce sera contact.store. Je trouve ceci maintenant plus intéressant parce que je sais directement que le contrôleur qui va gérer cette route, c'est contact contrôleur et l'action create. Donc, sentez-vous libre de garder euh, euh, l'ancienne convention si vous l'appréciez. Mais moi, j'ai eu à changer de convention, donc je vais le faire au niveau de cette formation. Là également, ce sera juste about. Dans ce cas-là, je ne trouve pas utile de mettre page.about. Et puis, on n'a même pas de contrôleur, donc euh, je mets simplement about. Et là, ce sera home. Normalement, on aura probablement euh, des erreurs parce que là, vous voyez, il n'y a plus de route, route paf. On vient au niveau de notre layout, partial, au niveau des partials, nav, partout où on a route paf, ce sera maintenant home. Partout où on a about paf, ce sera about. Et tout juste en bas, on avait contact paf, ce sera maintenant contact.create. On revient ici, on actualise et normalement tout continue de fonctionner. Là, on a une erreur au niveau de contact. Je viens au niveau de contact et on va faire un post vers contact.store. On actualise. On teste une dernière fois. Et vous allez voir que le mail s'envoie. Là, il tente de rediriger vers RootePath. Mais route paf n'existe plus. Donc venons au niveau de contact contrôleur. En lieu pas de rediriger vers route paf, on va rediriger vers home. On va actualiser pour envoyer le même mail et ça marche. En lieu place de faire redirect route home, si votre route a pour nom home, vous pouvez mettre directement redirect home. Si je clique ici, on peut voir que la Ravel est assez intelligent. Afin de générer le path approprié pour la route qui a comme name home. Donc là, on peut venir au niveau du navigateur et puis tester une dernière fois. Je vais mettre ici hello. On va mettre une fois adresse email. Et puis je dois mettre un message de plus de 10 caractères. Je vais cliquer sur submit. Et on peut voir que notre mail est bel et bien envoyé. Et nous sommes redirigés vers la page d'accueil. On va enlever la variable name, vu qu'on ne l'utilise plus. C'était juste pour les besoins d'explication. Cela revient donc à dire qu'au niveau de home, on va enlever également ceci. Soit dit en passant, si on vient au niveau de create.blade.php, on peut maintenant remplacer cela par arrobase CSRF. Vous allez voir que notre token CSRF sera généré de la même manière. On va descendre un tout petit peu et bang bang, c'est le cas. Je vais tenter d'exécuter mes tests en mettant vendor bin php unit parce qu'on avait eu à écrire des tests unitaires. Ceci ne marche plus parce que la route route path n'est plus présente. Donc vu qu'on a eu à renommer ceci, il faudra venir remplacer toutes les occurrences de route path par home. De la même manière, toutes les occurrences de about path par about et toutes les occurrences de contact path par contact create. Donc ce qu'on disait c'est quoi Si on vient sur la page d'accueil, la route active doit être la page d'accueil. De la même manière, si on visite la page de contact, la route active doit être la page de contact. Et cette petite fonction, elle nous retournait active si on est sur la route appropriée ou bien une chaîne de caractères vide si ce n'est pas le cas. On va faire une dernière chose avant de terminer. Je vais venir au niveau de scope, date, scopable. Et si vous vous rappelez au niveau de notre modèle, je vais venir au niveau de modèle, message, on avait utilisé ce trait. En réalité, on l'utilisait au niveau de notre commande afin de dire que on allait supprimer tous les messages qui dataient de plus de deux mois. On utilisait carbon parse, tout monde ego. Si je lance d'abord l'ensemble de mes tests, ça doit marcher maintenant vu qu'on a tout modifié. On va faire PH partisan Tinker. Moi, j'ai un alias qui me permet de faire simplement Tinker. On va mettre carbone anti slash carbon parse. 
et je vais rajouter euh, tout mon ça et go. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Si on demande la date euh, il y a de cela deux mois, ce sera le 20 avril. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi Si je mets now, c'est comme si je mettais carbon now. Ceci va me donner euh, la date et l'heure actuelle. Donc, euh, nous sommes le 20 juin et puis les minuit 54. Donc là, je peux faire now et puis je vais dire qu'on va soustraire deux mois avec sub months et on aura la date il y a de cela deux mois. De la même manière, il existe des méthodes comme sub days pour supprimer des jours. Si j'enlève deux jours, ce sera ici le 18 juin, comme on peut le voir. Donc, je peux remplacer tout ceci par now et puis mettre sub months et mettre 2. Donc, ce sera tout ce que je voulais vous montrer au niveau de cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va tenter de continuer sur cette lancée. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien. C'était une and take care. Peace.